This is Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. Esto es Democracy Now!, democracynow.org, soy Amy Goodman. Hace siete años, dos activistas indocumentados forzaron su arresto por parte de las autoridades federales para infiltrarse en el centro de detención privado de Broward, en Florida, y ayudar a que los prisioneros se organizaran. Viridiana Martínez y Marco Saavedra, quienes llegaron a Estados Unidos siendo niños, se infiltraron en el centro de detención de Broward para exponer los abusos generalizados y ayudar a las personas recluidas allí a evitar su deportación. Trabajaron con activistas que se encontraban fuera del centro, entre ellos Mohammad Abdullahi, un joven gay inmigrante indocumentado proveniente de Irán. Fue un acto extremo de resistencia nunca antes visto en la comunidad de activistas por los derechos de los inmigrantes. Then, in 2013, Marco, en 2013, Marco y otros ocho activistas Dreamers realizaron otra dramática acción al autodeportarse a México, arriesgándolo todo para denunciar la violencia en la frontera y protestar contra la separación de familias inmigrantes durante el gobierno de Obama. Cuando los nueve Dreamers regresaron a Estados Unidos, fueron detenidos durante dos semanas en una cárcel para inmigrantes en Eloy, Arizona. Seis años después, uno de los nueve Dreamers se enfrenta al final de su proceso de solicitud de asilo. Marco Saavedra es un activista indocumentado nacido en México que llegó a Estados Unidos a los tres años. Saavedra ha solicitado asilo por la persecución a los activistas en México. Tras años de espera, la audiencia final de su solicitud de asilo se celebrará mañana, 7 de noviembre. Marco Saavedra nos acompaña hoy en el programa. Marco, bienvenido nuevamente a Democracy Now. Su activismo estos años ha sido asombroso, revolucionario. Háblenos de la audiencia que enfrenta el jueves. Sí, entonces mañana tengo mi audiencia final en el caso de asilo en frente de un juez de inmigración, San Factor, y sería el resultado de años de estar en esta lucha por los derechos de inmigrantes y vamos a establecer primeramente mi caso como un activista de derechos humanos aquí en los Estados Unidos, uh, de mi infiltración de un centro de detención en el 2012 y de mi autodeportación en el 2013 para marchar con un grupo de nueve jóvenes inmigrantes y pedir por asilo. Eh, mi caso es de asilo político, pero también por ser minoría cristiana, minoría episcopal uh, de religión y también por ser de origen mixteco, que es una categoría de um, indígena. Entonces, también por grupo social eh, sería mi caso mañana. This comes at the time of, uh, this new Esto sucede a la vez que sale la noticia de que nueve miembros de una familia mormona mexicano o estadounidense, en su mayoría niños, fueron asesinados a disparos en Sonora, por lo que se cree son miembros de un cartel de drogas. La familia luchaba contra estos carteles. ¿Saldrá a relucir esto durante su juicio? Sí, bueno, eh, ya para mi caso presentamos todo el archivo de documentos, entonces quizás no alcanzó el tiempo para incluir este, este incidente, pero sabemos que es una ocurrencia a lo diario. Hay más de 100 eh, asesinatos cada día en México. El año pasado, 34 mil gente fueron asesinadas en México y en la primera mitad de este año, 2019, uh, 17,500 personas han sido uh, asesinadas y sabemos que hay mucho crimen por el poder del narcotráfico, que es una industria que tiene de 20 a 40 mil millones de dólares cada año. Recibe más dinero que el petróleo, el turismo o las remesas a México. Eh, sabemos que hay mucha impunidad, que muchos de estos casos, como re sucedió recientemente cuando arrestaron al, al hijo del Chapo, Guzmán, eh, en Culiacán. Culiacán por, brevemente y después uh, las Fuerzas Armadas al verse confrontadas por 2,000 miembros del cartel eh, no pudieron eh, controlarlos y por miedo a la violencia eh, dejaron ir al hijo del Chapo. Entonces esta inmunidad que existe, a veces hasta colaboración entre eh, la policía y el narcotráfico, el crimen organizado como el caso de Ayosinapa en el 2014 con la desaparición de desaparición de 43 eh, maestros rurales en Guerrero, el estado vecino a Oaxaca, eh, existe y eh, no hay protección de los defensores de los inmigrantes o de los defensores de los derechos humanos en México. Eh, en lo que va de este año han visto 19 
muertes de defensores de derechos humanos y 10 de esas uh, muertes fueron gente que son originalmente de Oaxaca, de mi estado natal. Entonces sabemos que este caso existe, hay prueba y hay documentación de todas estas injusticias. And who is going ¿Quién to va a testificar? Sí, el día mañana que van a testificar son cinco miembros de mi comunidad. Hay tres profesoras, la profesora Galvez de la escuela New School. La profesora Steven va a hacerlo por teleconferencia de la Universidad de Oregon. La profesora Deborah Poole también estaría allí en persona de la Universidad John Hopkins. Mi madre también va a testificar a, a mi carácter y también la reverenda Liz Maxwell de la Iglesia Episcopal Church of the Ascension. Mm. Usted ha mencionado a su madre. Háblenos de su familia y de cómo llegó a Estados Unidos. Sí, bueno, mis padres son indígenas de Oaxaca. Somos de San Miguel Aguavetitlán. Entonces, fuimos, somos de una familia agricultora eh, que se enfrentó bastante pobreza en el 1992. Eh, es cuando um, se comienza la negociación de NAFTA, que es ratif eh, ratificada en 1993. En el 92, mis padres se mudan a Nueva York, eh, cruzan la frontera para comprar un terreno en la Ciudad de México y hacer una casa ahí en la Ciudad de México. Y entonces, el próximo año, al ver las oportunidades en la Ciudad de Nueva York, mi padre regresó por mí y mi hermana, Yajaira, y cruz, juntos cruzamos la frontera en 1993 eh, y nos ubicamos en Washington Heights. Y por los últimos 10 años, hemos tenido la, el restaurante La Morada en el sur del Bronx. Eh, la Morada significa el color morado, pero también un albergue o un espacio comunitario donde todo ser humano es invitado a comer con nosotros, pero también a compartir nuestras culturas. Eh, y estamos muy afortunados por estar aquí y queremos continuar a estar en este país. Me gustaría hablar de su activismo a lo largo de los años. A pesar de que no tenía papeles, fue a la escuela aquí en Nueva York, asistió a la escuela secundaria en Durfield Academy y al Kenyon College en Gambier, Ohio. En medio de todo esto, viajó a Charlotte y dio a conocer públicamente que no tenía papeles a un año de la Convención Demócrata. Descríbanos su trayectoria en el activismo y cómo se involucró. Y háblanos de las acciones en las que participó. How did you get involved and then take us on the actions that you engaged in? Sí, en una forma puede, se puede decir que es, uh, mi activismo fue voluntario porque um, no era necesario de yo publicar uh, que soy indocumentado de describirlo, marchar, cabildear y hacer vigilias y todas esas acciones de desobediencia civil, pero internamente, uh, internamente yo tenía esta necesidad de expresarme porque había vivido um, con este miedo, ese temor de la deportación y también con un silencio y una mentira que no podía contarle a mis seres queridos, a mi iglesia, a mi eh, compañero de cuarto que era indocumentado. A todos mis amigos no sabían quién era yo realmente. Entonces, en el 2010, a la edad de 20 años, decidí de confrontar todo ese miedo y estar, comenzar a organizar y conectarme con otros indocumentados en Washington, en Ohio, en Nueva York, porque teníamos también una oportunidad finalmente con el presidente Obama que había prometido el acta del sueño en sus primeros 100 días de, de ser presidente y que nunca lo cumplió. Solamente nos hizo el favor de la acción diferida que ahora está en trámites de esta, eh, está en en audiencia en la Corte Suprema y el presidente ahora Trump lo quiere atacar y quitar. Y, um, entonces, eh, eso comenzó en el 2010 y ya hablamos que en el 2011 uh, apenas me gradué y me arresté. Fui arrestado con otros jóvenes protestando las injusticias en Charlotte, North Carolina y también eh, dicien, eh, diciendo la hipocresía de la del Partido Demócrata que quería el voto latino, pero no quería nada de reforma migratoria, justicia para inmigrantes. En el 2012 me entregué a uh, agentes fronterizos en la Florida para infiltrarme a un centro de detención en Broward Transitional Center. Eh, y estuve allí 23 días con otros indocumentados recolectando historias, compartiendo sus peticiones, haciendo que ellos conectaran con nuestros activistas afuera del centro para elevar sus casos. Y después de conectarnos con más de cientos de inmigrantes indocumentados, pudimos eh, lograr que 28 congresistas firmen una carta de apoyo pidiendo que revisen todo el centro de detención porque hasta que fuimos infiltrados no había uh, ninguna contabilidad. Uh, no había uh, 
ningún alivio por esta gente que ma la mayoría de ellas no habían cometido ningún crimen en Estados Unidos. Solamente estaban allí porque estaban conduciendo sin licencia uh, o estaban uh, trabajando sin papeles por las infracciones más menos severas. Y después, últimamente, en el 2013, me autodeporté a México para conectarme con jóvenes que se habían deportado bajo el presidente Obama o que habían autodeportado por no poder continuar sus estudios. Y juntos marchamos hacia la frontera pidiendo asilo. Y este caso mañana sería el cumplimiento de ese, esa acción para mí. I mean, this action um, <coughs> cannot be es imposible no hablar de lo que hizo, es decir, eran dos activistas, usted y Viridiana Martínez, quien ingresó a la sección para mujeres. Se entregaron diciendo, no tengo papeles, y al instante los trasladaron a prisión. Recopiló información sobre muchos prisioneros. Háblenos de cómo se produjo su liberación y cuántos prisioneros de Broward pudo liberar. Broward es una prisión para inmigrantes de la empresa con fines de lucro, GEO, que se encuentra a las afueras de Fort Lauderdale, en Florida. Outside Fort Lauderdale. How many of the prisoners you got freed? Ya, yeah, bueno, se, sí, se suena como una historia impresionante, pero la, la realidad es que yo y Viridiana hemos vivido con el temor de ser deportados o tener un familiar ser deportado por más de 20 años. Es que entonces teníamos una ansiedad de poder ayudar a gente que ya estaban en esa peor circunstancia. Y también porque el próximo día quizás podría ser nuestros seres queridos. Entonces siempre al, al cuanto comenzamos el activismo y organizar, eh, queremos estar preparados por lo peor. Porque por tantos años habíamos eh, prendido como si ese temor, esa realidad no existía. Entonces queríamos ser preparados porque ese familiar podría ser el de nosotros. Entonces si mi padre, mi madre estuviera detenido, yo también quería que, yo quiero que alguien también uh, cabildee y abogue por ellos. Um, y entonces estábamos ahí por tres, por tres semanas hasta que hicimos, Viridiana hizo una entrevista con Democracy Now! Y yo y ella fuimos expulsadas del centro. También hubo prensa de, eh, español de Telemundo que nos hizo entrevistas mientras estábamos detenidos. Y a esto salir um, públicamente, entonces todos los detenidos sabían de lo que estábamos haciendo y eh, eh, surgió una energía. Uh, sobre nuestra campaña y yo creo que se alarmaron el centro de detención y ya nos, nos querían estar que estemos allí entonces nos expulsaron nos dieron una carta que decía muy brevemente que parece que ustedes quizás se beneficien por acción diferida aunque yo y Brianna no habíamos aplicado por acción diferida y que nos iban a conseguir un bus a donde quiera que mm -hmm. queríamos Can you describe and I mean the movie that was made about you the infiltrators uh, Hay una película que trata sobre ustedes que se llama Los infiltrados un asombroso semidocumental en el que aparece usted y un actor que hace de usted en partes de la película al igual que ocurre con Viridiana Describe ese momento en el que la gente dentro de la prisión para inmigrantes lo ve en la televisión y se da cuenta de lo que usted estaba haciendo allí están ahí con usted pero lo ven también en la televisión. Ya, yeah, bueno, yo creo que cuando nos vieron en la televisión fue como um, una declaración de autenticidad de que nos, lo que estamos haciendo y eh, compartiendo era real, que había efecto, consecuencias, que sí estábamos eh, ahí con un plan que estaba siendo ejecutado eh, y que eh, habíamos conseguido un logro. Al final sí contamos, eh, es una estima de 70 detenidos que fueron liberados. Pero yo creo que el logro más grande que es que el centro de detención no trabajó como había sido, no es, paró de trabajar como rutinamente estaba trabajando, que casi un la gran mayoría de todos los detenidos eran deportados porque la gente solamente firmaba su deportación y no tenía ninguna esperanza de lucharla. Eh, solo muy pocos fueron los que peleaban y porque había poca posibilidad. Los abogados que visitan allí eh, gratuitamente no pueden tomar muchos casos y la gente no sabe cómo acudir a sus representantes o hablar con la prensa. Pero a nosotros traer todas esas ramas juntas, entonces, um, 
tomó efecto uh, uh, y era tan impresionante para ellos vernos en la televisión. Yo creo que también nos ayudó mucho que en ese centro de detención cada cuarto tiene una televisión. So, cada detenido, eh, cuando no estábamos afuera, de que tenemos que estar en nuestros cuartos, tuvo que ver esa presentación y nos dio tanto respaldo porque se, fue lo máximo que podía ocurrir porque de otra manera ahí no hay internet, no hay um, celulares, entonces no hay forma de transmitir esa información, eh, solamente nuestra palabra y el efecto que quizás ven que uno u otro detenido, pero pasando esas a la tercera semana fue impresionante las llamadas que recibimos en los, con los compañeros afuera y el respaldo adentro. ¿Enfrentó un juicio por ese caso? Para ese caso eh, me pusieron eh, eh, en trámites de deportación. Eh, yo me, uh, me dieron un número de ali, uh, número de inmigrante alien uh, número de alien en el 2011 después de la acción de Charlotte Carolina del Norte pero como era una acción pública solo nos dieron el número de alien y no nos trasladaron a inmigración a presentarme a Broward Transitional, Transitional Center uh, mi caso de inmigración se abre y comienza mi trámites de deportación cuando me expulsan del centro de detención todavía estoy en, en trámites de deportación y eh, continuó eso, pero la audiencia continuó en Nueva York. Entonces, yo tenía una cita con la jueza Judge Bain que me dijo que aplicara por DACA por acción diferida. Y yo le dije que no, porque yo no hice nada mal cuando yo crucé la frontera a la edad de tres años. Entonces, ella me dio otra cita que nunca se cumplió porque yo me autodeporté a México en el 2013 y a reingresar al país con asilo, con permiso para continuar el asilo, pasando el, la entrevista de mi, mi, miedo. Entonces, eh, yo he estado otra vez en trámites de deportación, pero también en trámites de ese asilo a la misma vez. So, explain. ¿Por qué se negó a solicitar sus papeles a través de la ley DACA? Sí, bueno, primeramente dije no al, a la acción diferida porque, bueno, yo tenía un, yo estaba en un, una situación muy especial, muy privilegiada, porque yo tenía mucho apoyo a mi comunidad, que yo no tenía el miedo de estar en un centro de detención y sabía el poder que teníamos en ese momento. Yo creo que teníamos una energía en el movimiento puro inmigrante aquí en los Estados Unidos en que teníamos que continuar a más porque sabíamos que mucha gente se iba a complacer, es que se iba a complacer solamente con acción diferida y no iba a abogar por más. Entonces nosotros muy estratégicamente dijimos que no vamos a aplicar inmediatamente para acción diferida, pero vamos a ver qué más podemos conseguir. Eh, porque faltan todavía cuatro más años de Obama a ver qué más puede cumplirse. Eh, obviamente estaba yo en un espacio muy especial porque trabajaba con mis padres. Ellos me respaldaban a ser, a, a, a ser organizador. Eh, estaba privilegiado y también quería ser parte de mi comunidad, de los detenidos que había conocido y no aprovecharme de esos derechos a ese momento. Obviamente es una tentación, ¿no? De por qué no así se resuelve todo el caso y ya paro mi trámite de deportación. Pero también teníamos una vista larga que queríamos hacer. ¿Por qué no expandir esto a un movimiento transnacional? Y So now describe Descríbanos lo que hizo en 2013, lo que usted llamó autodeportarse. Háblenos de qué se trataba esa acción de los nueve Dreamers. Sí, bueno, surgiendo de la acción del 2012, nos, nos contactaron muchos jóvenes indocumentados que habían sido deportados bajo el presidente Obama o que habían autodeportado o que habían autodeportado por no poder ejercer su carrera. Entonces, no había ninguna forma antes de Acción Diferida en el verano del 2012 de conseguir un permiso de trabajo, conseguir una licencia para manejar. Todas estas cosas que es parte de ser un adulto en los, en los Estados Unidos. Entonces, y entonces, cuando se cumple la Acción Diferida, si uno no está presente eh, en, en los Estados Unidos en junio del 2012, eh, inmediatamente no eres elegible para la acción diferida. Eh, sabemos que quizás dos millones de individuos pudieron eh, eh, recibir esta ayuda, pero al final solo 700 mil eh, Dreamers pudieron recibir acción diferida. Entonces, eso deja sin protección a 11 millones de indocumentados en los Estados Unidos y aún más gente que no está en los Estados Unidos por deportación. Y por esa razón, yo, Lisbeth Mateo y Lulu Martínez nos autodeportamos. 
y nos conectamos en los albergues de migrantes en Nogales, Sonora, con seis otros jóvenes dreamers que habían estado mayormente eh, en los Estados Unidos y que ah, se, habían, se habían autodeportado o eh, fueron deportados eh, bajo Obama. Y juntos planificamos con una abogada, Marco Cowen, en eh, nuestros casos de asilo, eh, muy secretamente, sin decirle a nadie, um, nos reunimos en los albergues de Padre Quino en un restaurante que eh, pedimos que cerraran sus puertas solamente para preparar nuestros paquetes. Y um, juntos marchamos hacia la frontera en julio del 2013, pidiendo asilo eh, político y asilo por pertenecer a grupos sociales protegidos. ¿Utilizó la toga de graduación? Sí, en ese momento eh, nos vestimos de uh, disfraces de graduación eh, porque queríamos uh, presentarnos como estudiantes, gente que habían crecido en Estados Unidos, que habían cumplido con todos los requisitos de ser un estudiante, de tratar de contribuir a sus comunidades y que no nos estaban dando ese derecho. Uh, y también el derecho, ejercer el derecho de, de migración, de poder uh, cruzar la frontera, visitar nuestras familias, ir a Estados Unidos sin repercusión, porque nos, muchas de nuestras familias son divididas por la frontera y no nos podemos ver por décadas. Y por todas esas razones, también porque a ese momento estaba muy popular el movimiento de los Dreamers. Y queríamos exhibir que no era un movimiento solamente de los Estados Unidos, pero era algo multinacional que tenía que pasar por, uh, fronteras para continuar creciendo. Usted es el segundo del grupo de los nueve Dreamers que se enfrenta a una audiencia. Explique qué sucedió con Lulu Martínez, la primera que pasó por eso. So, Lulu Martínez es una joven uh, inmigrante que mayormente ha vivido en Chicago, Illinois, y ella expresó su... Y, y expresó su uh, uh, fue, fue a corte ya y logró su asilo uh, por su uh, uh, expresión de, pop, de expresión política, por su activismo, uh, por los derechos humanos, derechos de los migrantes y por los derechos de la gente, uh, la gente gay, queer. Y ella misma es una mujer uh, queer, entonces por esas protecciones que existen por todos esos grupos perseguidos y la violencia que existe contra las mujeres y las, las personas de orientación sexual a queer, entonces se le otorgó el asilo recientemente y yo sería el segundo de ir a, ir a casa and a your, una audiencia. And you're here ¿Y su audiencia será la segunda? Háblenos del efecto que tuvo en usted el apoyo comunitario y qué significa eso para usted. What that means to you. Sí, bueno, el apoyo comunitario ha sido monumental, ha sido, um, estoy eternamente um, agradecido por todo el apoyo. En el internet casi tenemos 4,000 eh, firmas en apoyo a mi caso de asilo político. He recibido cartas de apoyo por la gente que conocí en la universidad, en la preparatoria. Uh, uh, conocidos y vecinos han subido uh, videos de sus testimonios en apoyo a mi campaña en las redes sociales. Uh, hemos tenido un una reunión en la iglesia de Church of the Ascension, aquí con gente de la comunidad. Eh, eh, también tuvimos un pozolazo en la morada este domingo pasado, donde la gente hicieron pancartas, pintaron um, playeras para llevar a mi audiencia. Um, el respaldo ha sido increíble. Y en una forma, yo creo que eso, esa comunidad es parte del proceso de asilo. Um, en una forma, ellos han comenzado eh, ese proceso de aceptarme y, o continuar de aceptarme como miembro de su comunidad, eh, diciendo que yo soy elegible por esa categoría de protección. Eh, y yo creo, mi esperanza es que el gobierno vea todo eso, no solamente el argumento legal, pero también el apoyo de mi comunidad y que también sirva de ejemplo para la para el gobierno, si mi comunidad me puede dar respaldo y protección, ¿por qué no también el gobierno estar en, en, um, en acuerdo con ese deseo?
¿Qué sucede con los activistas en México? Aquí hemos estado cubriendo una serie de asesinatos en contra de activistas indígenas en Colombia, en Brasil, a diario. Háblenos de la situación de algunas de las personas que han sido deportadas a México, o de los activistas que están allí, o de los periodistas asesinados. Hablamos de 100 asesinatos diarios. Right. Eh, correcto. So, en México, es uh, después de Colombia, es el, el país el segundo más peligroso en, los, en el mundo por los defensores de los derechos humanos. En este año que va del 2019, han sido 19 las muertes, los las asesinatos de defensores de los derechos humanos en México y 10 son del estado de que soy yo originalmente de Oaxaca. Y conocemos de individuos uh, que han sido perseguidos y detenidos por su activismo como el caso de Cristóbal Sánchez, que fue uno de los organizadores de la caravana migrante. Las caravanas son uh, esencial porque son una forma eh, de poder migrar todo y atravesar todo México sin tener que acudir a la, a los, al crimen organizado, al tráfico humano. Y por esa, pero por eso los uh, uh, defensores de los derechos um, eh, humanos son perseguidos uh, por la por por los carteles, porque los carteles cobran a 5 mil dólares por un padre y un hijo atravesados por México. Y si es un individuo eh, adulto, 10 mil dólares por persona para atravesarlos todo a México. Entonces, es algo bien lucrativo. Y uh, los defensores, obviamente, son eh, se ven como um, un peligro a su negocio. Entonces, Cristóbal también fue perseguido por el Estado porque dijeron que él estaba haciendo tráfico humano por apoyar la caravana. Entonces, sabemos que esto está registrado y también hay ejemplos como ambos Cristóbal y el padre Solalinde han escrito cartas de apoyo a mi caso diciendo de la situación que existe en México. El padre Solalinde nos visitó al restaurante La Morada en 2015 para ser parte del Tribunal del pueblo y del dos, desde el 2010 él ha estado bajo uh, orden de protección por recibir um, eh, amenazas de asesinatos a su persona. Entonces sabemos que hay esa documentación de 100, como usted dijo, 100 eh, asesinatos cada día en México, 17 mil al año de, que, de los primeros seis meses del 2019 y 34 mil el año pasado. Um, es una violencia severa. Um, con mucha impunidad. Eh, México tiene 200 mil detenidos ahorita mismo y 65% de ellos reportan tortura. Entonces, eh, a, por los oficiales, entonces eh, la mayoría de los que son detenidos son torturados en México. Es una realidad que existe en México y una realidad que no ha cambiado bajo el presidente Manuel López Obrador. Eh, bajo uh, AMLO, uh, Hemos visto una colaboración con el presidente Trump y las, eh, el número de deportación ha, ha aumentado un triple eh, lo, la deportación bajo AMLO de los centroamericanos. Entonces, es algo horrible que existe en México y, y queremos establecer este caso para ayudar también a otros activistas que son como yo. ¿Qué le gustaría que pasara con los alrededor de 12 millones de inmigrantes que hay en este país que no cuentan con papeles? ¿Qué le gustaría que pasara una unión entre demócratas y republicanos en torno a una reforma de inmigración? ¿Cómo tendría que ser esa reforma para que fuera satisfactoria para usted? Serían... Lo que necesitamos como una comunidad de 12 millones de indocumentados o sea, es un cambio radical en el sistema porque ahorita eh, somos perseguidos, somos criminalizados, no tenemos derechos a, en muchos de los estados a, a estudiar, a conducir, a trabajar. Entonces, todos esos derechos son necesarios. Yo creo que uh, un cambio y una reforma integral sería uh, beneficioso porque la mayoría de mi comunidad se quiere registrar y quiere cumplir con todos los requisitos para poder cementarse más en estas comunidades y continuar de, tra continuar de trabajar y crecer nuestras familias aquí. Um, y yo creo que eso tiene que cambiar de lo que existe 
eh, a lo que existe ahorita mismo, que bajo el presidente Trump es un odio y una represión de todos los inmigrantes. Eh, más de allá, no solamente somos 12 millones, yo, eh, al día son miles la gente que quieren, están esperando en el lado mexicano pidiendo asilo eh, y protección que el presidente Trump eh, no ha otorgado y ha, y, ha, y ha expandido y ha pedido a México que aguante a los que están pidiendo asilo en el lado mexicano. Y eso no es no puede ser, no es justo porque sabemos la presencia de los carteles, que esta gente no es protegida en el lado mexicano. Y, uh, y también cuando están en el lado de Estados Unidos, sus hijos eh, reportan, hay miles de casos de abuso sexual en los centros de detención o también de separaciones de familia cuando los, los padres son deportados y los niños se quedan en Estados Unidos. Entonces, toda esta dinámica no puede existir. Yo creo que tenemos que... Eh, tratar a, tratarnos como seres humanos que queremos trabajar, contribuir, estar aquí como una familia. Queremos hacer hogares. Yo creo que este desplazamiento de gente que existe es una ola que no solamente existe, afecta a las comunidades uh, inmigrantes, pero también a las personas de color aquí en los Estados Unidos. El desplazamiento por el aburguzamiento en nuestras comunidades pobres y de color existe. El desplazamiento a nivel internacional por guerra, cambios al climáticos, uh, es algo que um, solamente va a continuar. Y entonces uh, tenemos que cambiar nuestra forma de actuar también. Marco Saavedra, I want to thank you so much for being with us. Undocumented... Marco Saavedra, gracias por acompañarnos. Marcos es un activista sin papeles que se infiltró en la prisión para inmigrantes con fines de lucro en Broward, en Florida, en julio de 2012. Lo dejaron en libertad en agosto de ese mismo año y ayudó a liberar a muchos de los inmigrantes allí. Realizó otras acciones en 2013 cuando se autodeportó a México junto a un grupo de jóvenes sin papeles que se conocieron como los Nueve Dreamers. Ese es el caso que enfrentará en el tribunal mañana durante su audiencia en inmigración. Marcos Saavedra llegó a Estados Unidos con su familia cuando tenía tres años en 1993. Se crió en Nueva York. Solicitó asilo político alegando la persecución de activistas en su país de origen, México. Su audiencia final para solicitud de asilo es el jueves 7 de noviembre. Soy Amy Goodman. Gracias por acompañarnos. 2019. I'm Amy Goodman. Thanks so much for joining us.